Olá, eu sou de Janilda Ferreira. Hoje a gente vai fazer essa lindeza aqui, ó. Ó, que trem mais bonitinho, gente. Pequenininha, toda fofinha. Aprendi a fazer essa menininha no canal da Anjo Siqueira. Depois vocês vão lá e ver o canal dela. Tem muita coisa bonita. Tem um menininho também que eu vou lá, vou aprender, vou fazer pra vocês também. Olha só, tá ou não tá? Uma lindeza. Vem comigo pro passo a passo. A gente vai começar fazendo a sainha da menina. Olha só, corta um círculo aí de 18 centímetros. Acha um tecido bem bonitinho aí e vamos fazer o fuxico. Esse tecido que eu tô usando, gente, é popeline 100% algodão. Mas vocês podem usar o tecido que vocês quiserem, o tecido que tiver. Vão aproveitar o que tem em casa. Aí, ó. É só ir aí alinhavando tudinho pra fazer um fuxico. Rapidinho faz, ó. Fazer devagarzinho aqui pra quem nunca viu. Enfiar a agulha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí a gente vai fazer isso na volta todinha. Já alinhavamos tudinho, ó. Dê um pontinho na volta todinha. Puxa. Puxou. Arrematou. Dá um pontinho bem feito aí pra não soltar. Olha só como é que fica. Bonitinho, né? Ó, ajeita aí se vocês quiserem. Agora a gente vai franzir a rendinha pra colocar aqui na beiradinha. Agora a gente corta uma rendinha de 50 centímetros. Vou falar com vocês qual que é a altura dessa rendinha minha aqui, ó. Dois centímetros. Agora, a gente vai dar pontinhos na rendinha todinha, pra ela ficar bem franzidinha, bem bonitinha. Ó. Igual a gente fez lá na sainha, ó. Só ir dando pontinho aqui. Vamos fazer isso na renda todinha. Olha só, já alinhavei a rendinha todinha. Agora eu vou arrematar aqui pra franzir ela bem bonitinha. Coloquei uma linha pequena, tem que colocar uma linha maior. Agora a gente vem aqui, ó, ajeitando essa rendinha. Pra ficar tudo franzido direitinho, pra um lugar não ficar mais franzido que o outro. Vou ajeitando ela aqui, ó, fica mais bonitinho que puder ser. Aí, gente, essa rendinha aqui, de quando a gente franzir, eu vim aqui, ó, medi esse círculo aqui, aí ele tem 28 centímetros assim, ó, a voltinha ficou com 28 centímetros. Ó, medi tudo aqui, olha, deu 28. Então... Essa rendinha aqui também vai ter que ter 28 centímetros pra dar a volta lá todinha, ó. Tá vendo? Aí vai dar certinho na hora que eu colar aqui. Olha, já ajeitei tudo direitinho aqui, já franzi, agora eu vou colar. Agora a gente vai assim, ó, coloca um pouquinho de cola quente aqui na beiradinha. Vem com a rendinha e cola. Olha qual que é o lado certo da rendinha aqui, ó. Vai colando com calma, com carinho, para ficar bem bonitinho. Gente, vocês conhecem o meu curso de boneca? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser comprar, tá com preço bom. Tem muito molde, tem o grupo lá no Facebook, que todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube, os moldes vão estar tá lá prontinho, é só baixar, tudo facinho. E aos poucos eu vou colocando muitos bônus lá no curso de boneca. Quem quiser me chamar no zap também, pode me chamar que eu explico direitinho como é que é. Meu WhatsApp é 319-9892-4868. Na hora que tiver acabando aqui já, olha, vocês vêm cá, ajeita aqui, ó, 
Deixo aqui pouquinho franzido, para não fazer muita emboleira aqui no fim. Ó. Quando a gente mede, ó, dá certinho. Os 28 centímetros foi a conta certinha, olha. Olha como é que fica lindo, gente. Ai, meu Deus do céu, essa menininha é linda. Pra fazer os bracinhos e as perninhas, eu vou usar esse cordão aqui, gente, olha. Porque ele tem um buraquinho aqui no meio e dá pra gente passar um araminho, ó. Eu tô passando esse arame de artesanato aqui que eu tenho em casa. Quando eu fazia coisas que eu nem sei o que mais. Mas, é, vocês podem usar o araminho que vocês quiserem. Ou se vocês não tiverem o araminho em casa, é só fazer sem o arame também, que vai ficar bonitinho. Mas é porque se colocar o arame, ela vai ficar assim, ó. Vocês mexem a perninha dela pra lá, pra cá, do jeito que quiser, né, ó. Tá vendo? O bracinho, vocês vão... Ele vai ficar é, maleável, assim, ó. Ele vai ficar de um jeito que dá pra você colocar bonequinho em posições diferentes. Mas quem... Fica bonitinho demais, né? Mas quem não tem o arame, façam o arame também. Olha só. Aí, pra colocar o arame, assim, ó. A gente vai enroscando. Porque se enfiar direto, não dá, não. Tem que ser assim, ó. Vai virando, virando. Que aí... O arame chega lá no fim. Aí, prontinho, ó. Aí, depois que chegou no fim, ajeita ele assim, ó, pra ele não ficar torcido. E vamos fazer isso duas vezes. Olha só, fiz as duas perninhas. Vamos ver quantos centímetros que tem essa perninha. 12 centímetros. E já aproveitei e fiz o bracinho. O bracinho é um assim só, que a gente vai dobrar. Ó, o bracinho tem 11 centímetros e a perninha tem 12. Agora a gente vai fazer a calçola. Corta um círculo de 14 centímetros. Aí agora tem que dar uma dobrinha aqui, ó. Pra ficar bonitinha, arrematadinha, tem que ser. Ó. Dá uma dobrinha. Vai dando os pontinhos aí, ó. Dobrinha e pontinho, ó. Faz isso na volta todinha dele. Olha só, alinhavei tudo. Aí eu puxo aqui, só pra gente fazer uma marcação ali, que depois eu vou ter que abrir de novo. Ó, puxo. Marco aqui aonde que tá o meio, olha só, põe um alfinetinho aqui pra dentro. Agora, a gente abre aqui de novo, pra poder pregar a perninha nesse lugar aqui, no meio certinho. Aí, a gente colocou o alfinetinho aqui pra marcar, vira. Aí, agora, onde tá o alfinetinho, que eu sei que é o meio, eu vou colar a perninha. Vai ficar assim. Agora, a gente puxa aqui. E arremata. Vai fazer a mesma coisa com a outra perna. As duas partes da calçola tá pronta, ó. Já colamos as duas. Agora, a gente vai colar essas duas aqui assim, ó. É só colocar um pouquinho de cola aqui. Qualquer lado vai dar certo. E põe assim, ó, certinho aqui embaixo, né? Aqui tem que ficar as duas do mesmo tamanho, ó. Como é que fica? Agora, a gente vai colar a calçola aqui embaixo. Mas antes, gente, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci de falar... Aqui, ó, na hora que emendou aqui a rendinha, pra não aparecer nada, vocês fazem assim, ó. Dobra aqui um pouquinho pra dentro e põe a cola quente. É bom que a saia não fica tão rodada. Ó. Aí vem cá do outro lado, faz a mesma coisa, ó. Ok? 
que aí ela não fica tão grandona. E tampa, e aí não vai aparecer nada, né? Aquela emendinha. Agora você vem cá, olha, você vai dar certo aqui, ó. Olha, gente, como é que fica bonitinho, olha. Não dá nem pra saber que o negócio é um fuxico. Aí. Agora a gente coloca a cola quente aqui. E ajeita as perninhas aqui dentro. Ó, pode vir aqui, passar mais um pouquinho de cola. Depois vocês tiram essas linhas que a cola quente fica deixando. Olha só, às vezes a gente vê uma bonequinha assim e pensa que é muito difícil de fazer, né? Porque é muito miudinho aí. Mas é fácil. Olha só. Às vezes a gente acha que é muito difícil porque é miudinho, mas não é. Pra fazer o pezinho, gente, a gente corta dois retalhinhos assim, ó, de feltro, malha. Esse aqui tem quatro, quatro por quatro centímetros. Aí, a gente coloca aqui no pezinho dela. Vamos colar uma... Vamos passar um pingo de cola quente aqui primeiro. Pra agarrar esse arame aqui, ó. Pra não correr o risco de soltar. Aí, agora a gente faz assim, ó. Põe esse feltro quadradinho aqui assim. E vou enrolar uma linha. Mas vocês podem inventar outros jeitos aí de fazer. Aí, ó, a gente ajeita o pezinho dela aqui. Ajeita esse... Aí, a gente ajeita esse feltro aqui, ó. E vem com uma linha comum de costura. E dá... Umas voltinhas aqui. Tem outros jeitos de fazer sapatinho, gente. Inventa moda aí, faz alguma coisa. Se vocês não tiverem feltro, né? Eu sei que vocês têm mais ideia ainda do que eu. Agora a gente corta isso aqui. Não tem nada certinho, gente, olha. Aí, fica assim, ó, bonitinho, tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Vamos fazer o outro agora. Olha só, dois sapatinhos bonitinhos. Agora a gente vai fazer a mãozinha. Vamos colar aqui um pouquinho a ponta. Ô, gente, essa mãozinha é até difícil de... Mostrar como é que faz, olha, cortei dois retalhinhos pequenininho, aí eu vou colar aqui, depois vou fazer a mãozinha, depois que eu colar. Vou ajeitar aqui na menininha primeiro. Aí vou modelar aqui na mão dela, ó. Fazer esse quadradinho, ficar redondinho aqui na mão da menininha mesmo. Olha só. Às vezes fazem uma mãozinha até mais bonitinha. Aqui. Aí vai ficar quadradinho. A gente vem cá e dá uma ajeitadinha. Essa aqui tá mais miudinha, ó. Vamos diminuir de cá um pouquinho. Aí, mais ou menos isso. Agora a gente dobra aqui no meio. E vamos colar aqui assim, ó. 
Vamos dobrar um pouquinho aqui primeiro. Aí. Agora a gente corta mais 15 centímetros de rentinha para fazer a golinha do vestido. E a gente vai franzir igual franziu o babadinho, ó. Aí a gente vai franzir essa rendinha todinha, ó. Vamos dar pontinhos nela todinha para franzir. Fazer uma golinha bem bonitinha. Ó. Dá um franzinho de nela aí. Olha só, dá um franzido nela. Arremata. Vai ficar assim, ó. Aí a gente vai colar aqui com essa parte aqui virada pra trás. Vamos começar a colar de trás pra frente. Olha só, vai ficando tudo arrematadinho, tudo bonitinho. Para fazer a cabeça, vocês cortam um círculo de 9 centímetros. Isso aqui que eu tô usando chama americano cru. Mas dá para vocês fazerem com malha, dá para fazer com tecido de algodão. Qualquer tecido aí vai dar certo. Mas é bom de algodão, né, gente? Porque se for tecido sintético, não fica tão bonito. E na hora que a gente vai pintar também for uma malha fria, uma coisa assim, aí borra o rostinho dela. A gente alinhava e agora vai encher de plumante. Aí a gente faz assim, ó, põe um pouco de plumante. Arremata aqui, puxa aqui um pouquinho. Coloca mais um pouco aí, ó. Aí, agora a gente arremata e deixa uma aberturinha aqui assim, ó. Deixa um buraquinho aqui atrás. Que aí, não tem jeito da gente pôr muito plumante com ele aberto. Então, agora a gente aproveita esse buraquinho aqui e vai ajeitando o plumante até a cabeça ficar redondinha. Ó. Olha só porque que a gente tem que colocar mais plumante, gente Porque fica todo enrugadinho, todo feinho, ó Vou colocar bastante plumante aqui e vou voltar Olha só, fui colocando plumante, foi assim, ó Ajeitando, ajeitando, ó Até ela ficar bem redondinha, bem bonitinha, olha Vou aproveitar que essa parte aqui tá mais achatada E aí vou colar aqui, ó Aí vocês apertam a cabecinha assim, ó, pra ficar bem coladinho, bem bonitinho, nem aparecer cola quente. Pra fazer o cabelo, eu cortei um papelão de 22 centímetros e vou dar 20 voltas aqui, ó. Dei 20 voltas. Agora a gente tira do papel e amarra aqui no meio. Mede assim certinho. Dá um nozinho aqui. Agora a gente corta as pontinhas. Aí 
Agora a gente vai tampar esse feinho aqui, ó. Vamos, colar, vamos colocar uma cola quente aqui, ó. Pega esse cabelo, coloca aqui embaixo. Gente, essa minha tá cabeluda demais, hein? <risos> Se vocês quiserem, vocês podem colocar até menos cabelo nela. Mas eu acho que cabeluda fica muito bonito. Ó, colou aqui embaixo. Cuidado pra não, colar, não colocar muita cola quente, pra não aparecer. Aí, ó, cola aqui os meios primeiro, pra depois colar as beiradas. Ó, ajeita o cabelo assim. Aí vai tampar tudo. Olha como é que fica bonitinho atrás, ó. Aí vamos fazendo aos pouquinhos. Aí a gente vai colando aos poucos, ó. Põe um pouquinho de cola aqui. Vem cá. Põe um pouquinho de cabelo pra frente. Ó. Tem que ter paciência, gente, pra esse cabelo ficar bonitinho. Tem que ter paciência, cuidado, senão a cola quente aparece, aí fica feio. Um pouquinho de cola aqui. Aí vocês põem assim, ó, um pouquinho de cabelo pra frente. Aí ajeita aqui. E vou amarrar o cabelo dela lá no alto, ó. Pra ficar bem fecho. Ó, gente, isso aqui é um jeitinho de cabelo, né? Eu vou gravar um outro vídeo depois com ela com menos cabelo e um chapéuzinho, que aí não precisa de fazer tanto cabelo assim pra ela. Quem tiver dificuldade de fazer o cabelo, faz o chapéuzinho. Aí vocês ajeitam aqui agora, ó, como é que vocês vão querer e vão amarrar. Amarrar sem a ajuda de alguém é meio difícil, mas vamos tentar aqui. Ó, deu certo. Vamos ver se atrás tá bonitinho. Se atrás tá bonitinho, tá bom. Só cortar aqui agora. Amarrar de novo pra dar um nozinho. Aí, né, ela não precisa ficar com tanto cabelo assim... Vou acertar um pouquinho aqui, porque tá muito bagunçado. Oh. Que cabeleira, gente! Aí vocês podem deixar ela assim com o cabelo grandão, pode, pode cortar pra ficar menor. Igual essa aqui assim, ó, que tá menor. Eu acho que eu vou colocar essa menina aqui com o cabelo menor, gente. cortar mais um pouquinho aqui aí agora vocês dão umas seis voltinhas assim no dedo ó. pra gente fazer a franjinha pra não ficar muito pelada em cima Ô, gente, é, quem não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve. Tô doida pra chegar nos 100 mil inscritos e ganhar a plaquinha do YouTube, hein? Já tô até sonhando com esse dia, já. Já tá com... Acho que já tem 81, 82 mil inscritos. Já tô sonhando com meus 100 mil inscritos, gente. Me ajuda, inscreve aí. Chama a família para se inscrever. Hoje eu recebi mensagem de uma senhora falando comigo. Que já está chamando todo mundo da família. Vai lá, escreve no canal dela. Eu fico toda agradecida esse carinho que vocês têm comigo, gente. Amo a mensagem que vocês mandam para mim, tá? Agora eu cortei um retalhinho, ó. De 11 centímetros por 4. Por 3 centímetros e meio, mas isso aí é o gosto de cada um. E eu fiz ele grande assim, porque senão já não consegue dar o um nó. Que aí eu faço ele grande e corto. 
Mas vocês podem colocar uma florzinha no cabelo dela, que ela vai ficar mais meiga. Pode ser um lacinho de fita. E vocês fazem é trem bonito, viu? Eu fico encantada quando vocês me mandam foto. É cada coisa mais bonita que a outra. Olha, tá muito grande o laço. Vocês fazem, é errado, faz de novo. Isso aqui era retalinho mesmo, que ia pro lixo. Não tem problema a gente fazer teste, não? Aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Eu fico encantada. Como é que a gente não apaixona com um trem desse, gente? Teve uma pessoa que mandou mensagem pra mim, conversou comigo no zap e falou que a médica dela mandou ela fazer boneca. Que ela tava deprimida, a médica falou que é pra ela fazer boneca. Falei, gente, que médica boa! Quem faz boneca não fica deprimido mesmo, não? Olha, gente, olha que tem fofo! Gente, eu gosto de pintar os rostinhos com essas canetas aqui, ó. A micron que é fininha, a caneta mágica. Eu acho que hoje eu nem vou usar ela, mas é porque ela apaga, a gente desenha, se deu errado a gente apaga para depois fazer com as de cá. Essa daqui que é mais comum, que é a caneta para tecido da Acrylex, mas vocês podem pintar do jeito que vocês acharem mais fácil ou do que vocês tiverem material aí em casa. Vou marcar os olhinhos assim, ó, antes de começar, que eu acho mais fácil. Vocês podem, antes de colar o cabelinho também... Olha só, assim a gente tem uma noção do olhinho. Antes de colar o cabelinho, vocês podem pregar uma miçanguinha. Mas tem meninas aí também, gente, que pinta bonito demais, né? Eu não sou muito boa na pintura, não. Então, vai aqui na caneta. Olha, com a caneta é bem fácil. Aí, gente, antes de continuar pintando, eu venho e seco esse olhinho aqui com secador, pra não correr o risco de eu borrar, porque eu sou muito desastrada. Se eu for pintar ele aqui agora, antes de secar, eu vou borrar o olhinho. Aí eu olho, ó, se tá sequinho mesmo, porque se eu não secar, eu vou borrar o rostinho. Agora eu vou usar a tinta Acrylex para tecido. Aí eu sujo a cabeça do alfinete aqui assim, ó, um pouquinho. Dou um pinguinho aqui. Limpo aqui um pouquinho, vem de novo aqui. Ai, meu Deus do céu. Que bonitinha. Agora eu vou usar um palito de dente, ó. Sujo aqui só um pouquinho. Dou uma pintinha aqui em cima. Olha como é que fica linda com essa pintinha aqui em cima. Gente, quem não tem costume, é, testa bastante no retalhinho aí. Olha como é que a pintinha dá uma vida. Agora eu vou fazer uma maquiagem nessa menina, porque eu não gosto de maquiagem, mas elas gostam. Pode isso, gente. Eu não tenho maquiagem, não, mas as minhas bonequinhas têm. Ó, oh, tem mais bonitinho. Aí a gente vem aqui, ó, dá um pinguim de tinta aqui também, ó. Quanto mais a gente mexe, mais charmosinha ela fica. Ó, oh, que lindeza, gente! Aí, ó, se vocês quiserem, pode colocar uma florzinha aqui na mão dela. Pode movimentar essa mão. Aqui, ó, mandando beijinho pra vocês tudo, tá? Ó, vamos dobrar aqui, ó. Aí vocês dobram ela aqui, ó, pra ela sentar, ó. Olha, eu fico apaixonada, bobo. Vocês podem cruzar a perna dela, ó. Até adulto vai gostar, viu? Mas esse menino ganhar vai ficar... Uma menina ganhar vai ficar mais doida ainda com essa bonequinha. Gente, olha que coisa mais linda essas gêmeas no sofá. 
Vocês lembram que eu ganhei o sofá da minha amiga Dilma lá de Russas? Olha, gente! Oi, Dilma! As minhas meninas amaram esse sofá. Trem bonitinho, gente. Não sei o que elas estão conversando, não, mas o papo tá bom, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!